es necesario recordar cómo las políticas de asimilación y desvinculación que también incluían el sistema de las escuelas residenciales fueron nefastas para la gente de estas tierras. Cuando los colonos europeos llegaron aquí por primera vez hubo una gran oportunidad de desarrollar un encuentro fecundo entre las culturas, las tradiciones y la espiritualidad. Pero en gran parte esto no sucedió. Y me vuelve a la mente lo que ustedes me contaron, de cómo las políticas de asimilación terminaron por marginar sistemáticamente a los pueblos indígenas. De cómo también, por medio del sistema de escuelas residenciales, sus lenguas, sus culturas fueron denigradas y suprimidas y de cómo los niños sufrieron abusos físicos y verbales, psicológicos y espirituales, de cómo se los llevaron de sus casas cuando eran chiquitos y de cómo esto marcó de manera indeleble la relación entre padres e hijos, entre abuelos y nietos. It is necessary to remember how the policies of assimilation and enfranchisement, which also included the residential school system, were devastating for the peoples of these lands. When the European colonists first arrived here, there was a great opportunity to bring about a fruitful encounter between cultures, traditions, and forms of spirituality. Yet, for the most part, that did not happen. Again, I think back on the stories you told, how the policies of assimilation ended up systematically marginalizing the indigenous peoples. How also, through the system of residential schools, your languages and cultures were denigrated and suppressed. How children suffered physical, verbal, psychological and spiritual abuse, how they were taken away from their homes at a young age, and how that indelibly affected relationships between parents and children, grandparents and grandchildren. Les agradezco por haber hecho que todo esto entrara en mi corazón por haber expresado el peso que llevaban dentro por haber compartido conmigo esta memoria sangrante. Y hoy estoy aquí en esta tierra que junto a una memoria antigua custodia las cicatrices de heridas todavía abiertas. Me encuentro entre ustedes porque el primer paso de esta peregrinación penitencial es el de renovar mi pedido de perdón y decirles de todo corazón que estoy profundamente dolido. Pido perdón por la manera en la que lamentablemente muchos cristianos adoptaron la mentalidad colonialista de las potencias que oprimieron a los pueblos indígenas. Estoy dolido. Pido perdón en particular por el modo en que muchos miembros de la Iglesia y de las comunidades religiosas cooperaron, también por medio de la indiferencia, en esos proyectos de destrucción cultural y asimilaron forzadas de los gobiernos de la época que finalizaron en el sistema de las escuelas residenciales. I thank you for making me appreciate this, for telling me about the heavy burdens that you still bear, for sharing with me these bitter memories. Today, I am here in this land that along with, it, with its ancient memories preserves the scars of still open wounds. I am here because the first step of my penitential pilgrimage among you is that of again asking forgiveness, of telling you once more that I am deeply sorry. Sorry. <laughs> so
sorry for the ways in which, regrettably, many Christians supported the colonizing mentality of the powers that oppress the indigenous peoples. I am sorry. I ask forgiveness. I ask forgiveness, in particular, for the ways in which many members of the church and of religious communities cooperated, not least through their indifference in projects of cultural destruction and forced assimilation promoted by the governments of that time, which culminated in the system of residential schools.